。好，各位同学，我们第一册呢，终于到我们最后一节了，也是相当重要的一节，叫做一元一次方程式的怎么样来列式跟它解法。我这节是非常重要的，以后我们在考模拟考的时候，第一册哈，第一册题目呢，会以这个地方来出题出最多哈，也就怎么样？一元一次方程式，它的列式还有它的解法非常重要。这个是一元一次，是基本，我们一定要会哦，一定要会，拜托哈。好，我们来看一下它意义是什么。第一个，什么叫方程式？含有以文字符号哈来表示未知数的等式呢，我们要叫方程式。现在有 x 啊，现在有 y 啊，都可以叫做是方程式，懂不懂？含有这个文字符号来表示未知数的。等式就把它叫方程式，就把它叫方程式，它已经固定了嘛。所以，到时候我们是在解什么？解这个未知数是什么？啊，叫方程式。再来，什么叫做一元一次方程式呢？记住哦，元就是代表什么未知数。老师讲过，次就怎么样？看它最高的。好，我们来看一一个方程式呢，我把它经过简化以后呢，仅含一个未知数，就叫一元。而且它次数如果是一次的话呢，就叫它什么？一元一次方程式，懂吗？好，我们举几个例子好不好？老师举个例子在这里，我们来看一下，像这个东西 ，a 是加六等于零，叫几元几次啊？对，叫一元一次，对不对？哦，也只有一个未知数嘛 ，a 是很容易可以算出来。那像这个东西 ，a 是平方加上三 ，a 是加上二等于零的话呢，这叫几元几次啊？一元二次嘛。对不对？叫一元二次。那像这个东西呢 ？a 是加 y 等于六呢，叫做几元几次啊？二元，因为两个未知数嘛，叫做二元一次，懂不懂？好，那老师已经把元跟次数已经解释得很清楚了哈。元就是代表未知数，次数就看最高的。好，那接下来我们来看这里来，一元一次方程是它的列式，我们来看它怎么样来做哈。来，文字叙述当中的数量关系可以。适当的把它改改写成怎么样算式？就是说我们把式子给列出来以后呢，把它整理一下，变成是一个算式。然后预设未知数时，可以从题目的问句中来找出。好，我们或将生活中想找出的答案的东西，把它假设一个未知数。哦，老师这句话讲这么长，到底是什么意思呢？就一句话，就是把你要求的东西，你不知道的东西，把它设一个未知数，设一个未知数出来，懂不懂？设一个未知数出来哈，未知数。未知数出来，好，那么在设设定适当的未知数以后呢，一提议呢，就可以找出已知数还有未知数它们的相等关系，就可以把方程式给它列出来了。那接下来就好解，懂不懂？记住哦，在我们列式的时候呢，老师有个要求，列式这道这个要求，记住，未知数越少越好哈、哦。也就是说，在我们列式的时候，一定要记住这个要求哈、哦。在列数列式的时候，老师有这个要求。未知数呢，越少越好。你不要给我设太多的未知数，因为要解一个未知数就要一个方程式。那我们在列方程式的时候，未知数千万不要太多哦，懂不懂？不要太多哈，越少越好。因为你未知数越少的话，方程式就可以越少。好，啊，不要说同样一个观念，同样一个题目，明明可以用一个未知数，你用了三四个未知数，那就太傻了，对不对？好，如果有关系的话，未知数越少越好，看怎么来表示哈。好，待会老师会举题目给你看，你不要急，先是告诉你观念。好，我们到目前为止需要什么观念？第一个方程式啊、呃，一元一次方程式意义就是什么？想想看，哦，元代表未知数，次呢就看最高，看它几次，对不对？啊，在列式子的时候怎么样呢？希望未知数越少越好，好不好？好，那现在我们看一下方程式又要怎么样来解它呢？我们来看哈，来，现在我们来看是解一元一次方程式的解法啊，我们来看一下，来跟老师一起来看这里哈。怎么样来解一元一次方程式？我们来看一下哦。好，开始来了。方程式的解，方程式中文字符号哈所代表数呢，叫做这个方程式的解啊。也就是说，那个 a 的值到底是多少，就是它的解，也可以叫它的什么根，也可以叫它的根。那求出符号。